Olha só, o Fala Minas agora vai mostrar que investir em loteamento pode ser, sim, uma aplicação vantajosa e muito rentável. E eu estou falando isso com base no resultado de uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, que apontou que o lote só valoriza e não sofre depreciação de valor. Ainda mais, gente, se você construir uma casa nesse terreno, viu? O investimento seguro e de baixo custo, bem mais estável que uma aplicação na Bolsa, por exemplo. E 135%, gente, mais rentável do que os rendimentos da poupança. Na hora da compra de um lote é importante sempre levar em consideração a localização. Se o loteamento estiver numa região em desenvolvimento, com infraestrutura completa, próxima a opções de lazer, comércio e serviços, pode ter certeza que o seu investimento irá valorizar ainda mais em função do crescimento e expansão né, urbanística da região com os passares dos anos, viu? Como consequência, a procura e o valor de venda né, desse seu lote vai crescer ainda mais, né? Vão crescer ainda mais e você poderá vender o seu terreno, olha, por um valor ainda mais elevado do que quando você adquiriu. E para trazer uma opção né, de loteamento aqui em Varginha, para falar das outras opções de loteamento também em todo o estado, nós convidamos aí, né? Ele que é engenheiro, é empresário... Bruno Chaves e Silva. Bruno, bem-vindo aqui ao Fala Minas. Obrigado, Lúcia. Obrigado pelo convite. Já me fala uma coisa, eu falei alguma mentira, investir em terreno é sim uma boa vantagem? Na verdade, você falou tantas verdades e coisas inteligentes que eu acho que eu não preciso nem falar mais nada. Eu acho que você né, falou o que eu acredito, né, o que eu, meus sócios pessoas que a gente convive acreditam e é por isso que a gente realmente investe em loteamento, traz produtos para essas cidades, porque realmente é um investimento antigo, seguro, que as pessoas confiam e podem sempre confiar. E vamos falar desse, né? Cidade Parque Belmonte, né? Você trouxe até, inclusive aqui, né? Um, um projeto desse, desse investimento, desse empreendimento. Ele é localizado aqui em Varginha. Ele já foi pensado e planejado de uma forma bem estratégica. Sim. É... Acho que dentre as coisas que você falou, acho que o mais importante é sobre a localização de um bom projeto imobiliário. Porque o que vai trazer a valorização a longo prazo é o crescimento da região. Né? Então, a nossa empresa, desde o início, em todos os projetos que a gente desenvolve, o que a gente sempre olha é a localização. Tá? Isso é o mais importante. E esse projeto, né, o Cidade Parque Belmonte, é um projeto que foi pensado com, muita, com muito critério, né, com muito carinho aqui em Varginha. Varginha é uma cidade muito especial para a nossa empresa. Então, hoje a gente está em todo o estado de Minas, temos também uma sede em São Paulo, mas Varginha foi a primeira sede nossa fora de Belo Horizonte. Legal. Né? Então, a gente já está aqui com uma sede própria há 7, 8 anos. Tá? A gente já lançou dois produtos aqui na cidade. A gente é responsável pela incorporação do Boulevard tá? e pela incorporação do Condomínio Garden. E, então, esse é o nosso terceiro projeto e é um... E é o que ficou mais tempo ali dentro da casa, em desenvolvimento, porque é um projeto grande. Né? É uma área grande, é uma fazenda que está com a gente já há 5, 6, 7 anos até na, na, em fechamento e aprovação. E o que a gente quis pensar é um desenvolvimento realmente saudável para aquela região. Ele está ali na região do Belo Horizonte. Tá? Então, na Avenida do Contorno, Belo Horizonte 1, 2, 3, a gente está logo após o Belo Horizonte 3, tem o Parque Boulevard, que é o nosso, e entra essa nossa área... Sem dúvida, a gente fez vários estudos aqui na cidade, até estudos com empresas de desenvolvimento de Santa Catarina, de São Paulo, que mostraram claramente que o vetor de expansão de Varginha é para aquela, é região. aquela região. Ficou muito claro em todos os estudos, eles coincidem neste ponto. E, inclusive o fórum, né, ele foi localizado, ele foi transferido à área e, central e... de Varginha, já para esse bairro Belo Horizonte, que é muito próximo né, a esse empreendimento. Que é o que eu ia falar, isso hoje não é nem mais um estudo. Já é a realidade. Né? Então você vê o fórum foi para lá, a sede da Unimed. Então quando você pega o complexo de empresas ali do Porto Seco, poxa, está tudo para aquela região. Então você vê que as vias maiores estão indo para aquela região. Né? Então tem o Unis, né? a faculdade Unis, está vindo o hospital regional também para aquela região. 
Então isso não é mais um estudo, já é realidade. E o nosso produto está sendo lançado bem nesse ponto de virada, né? que as pessoas estão começando a perceber isso. Então o nosso projeto ele é todo pensado para ser um novo centro dessa região. E até deixei anotado aqui para eu não esquecer, Bruno, você falou aí né, da localização com relação ao UNES, 550 metros, vocês estão praticamente colados aí né, no UNES, que é muito importante, é um centro universitário muito importante aqui para Varginha. Sim. Dois quilômetros e meio, gente, do Porto Seco, cerca de cinco minutos de distância do Porto Seco. Tem também, olha, o Trevo, né, para quem conhece Varginha aqui, né, o Bruno citou aí a Avenida do Contorno, que é um principal acesso, né, de entrada aqui para Varginha, ligação com Três Pontas, com Três Corações, com Eloy Mendes, né, para quem chega ou sai de Varginha tem que passar pela Avenida do Contorno e esse, esse empreendimento, né, esse, o, o Cidade Parque Belmonte, ele está localizado aí também a mesma distância, cinco minutinhos aí de distância de carro e olha, gente, a oito minutos do shopping, né, que a gente sabe que a gente sempre vai bater na tecla. Quanto melhor a localização, melhor é o empreendimento. A valorização, perfeito. Então, né, o projeto ele é todo pensado nesse sentido. O que é ser o novo centro? Então, a gente tem áreas comerciais, as nossas avenidas são muito mais largas né, do que a média, do que é pedido pela prefeitura e etc. Então, a gente fez um cálculo de projeção futura de movimento na região. Então, as áreas comerciais vão ter um grande potencial ao passar dos anos. E as áreas residenciais são lindas, né? além de tudo que a gente pensou em concepção de projeto, vou dizer que a gente deu uma sorte, né? porque a gente buscou essa área, mas a área ela é muito plana, então as pessoas que vão lá conhecer se encantam. Isso é um diferencial, né? Porque quando a gente pensa em Varginha, dependendo da é. localidade, é morro e morro atrás de morro, né? É, então é um diferencial exatamente. a gente já mostrar que é um bairro mais plano. Sem dúvida, porque a gente já pensou em um lote maior. Né? A gente enxergou que a demanda de Varginha, você tem um suprimento já de mercado, você tem uma oferta de lotes em torno de 200, 200 e poucos metros. E é uma frente de 10, você tem que dar um afastamento, a frente da sua casa fica apertada. Né? Quem entende assim da Sim. área de arquitetura sabe disso. A gente já partiu para um lote de 360, com a frente de 12 metros. O que é diferencial que a frente, mesmo. assim, ela realmente faz um, uma grande diferença. E quando você vai para um lote com a topografia boa ainda, que é o nosso caso, cara, você não perde nada do lote. Então, quando o cliente vai, né, as pessoas que estão visitando para conhecer, ele vai e conhece o lote, assim... Ele realmente se encanta e, e ele acaba né, fazendo esse investimento com a gente. Aí entra também nas condições comerciais que são muito boas, que a gente fala mais para frente. Legal. Bruno, já me fala uma coisa. O pessoal que se interessou, né, pode ser aqui de Varginha, pode ser o pessoal das outras cidades né, que estão acompanhando, que a gente sabe que tem muitos empresários ou pessoas que aposentaram, estão ali com dinheirinho, né? De sobra ali, tá? Tem uma verba destinada para investimento? O pessoal pode procurar aqui em Varginha. Como é que a gente faz para localizar vocês? Bom, o... acho que em qualquer lugar na internet que você digitar a cidade Parque Belmonte, você vai né, enxergar as informações do empreendimento. A gente tem o nosso Instagram, arroba parcelar urbanismo. E ou ir direto ao loteamento. A gente tem um stand de vendas hoje centralizado bem lá no meio. Né? Então você vê placas, é só ir pela região ali do Belo Horizonte que você vai chegar no projeto. Então a gente até brinca, a gente está numa fase de pré-lançamento ainda. A gente até assustou, foi um sucesso maior do que a gente imaginava. Né? O nosso lançamento está né, programado para o sábado que vem ou no próximo sábado. E assim, a gente já começou a receber clientes, a gente achou que ia ter uma expectativa para o dia e foi muito maior anteriormente. Então a gente abriu a possibilidade, né? Geralmente lançamentos de loteamentos, vai muita gente no mesmo dia, assim, é um pouco confuso, ou uma pessoa gostou de um lote, chega lá no dia, não tem aquele lote né, disponível, porque o outro chegou mais cedo e comprou. A gente pensou um processo que resolvesse essa questão. A gente quis pensar um processo de vendas que dê conforto ao cliente. Legal. Então, o cliente que hoje né, tiver interesse, ele pode ir lá pessoalmente, ele vai chegar lá, vai ter um mapa de vendas, uma planta, ele vai ter corretores disponíveis para levá-lo no lote e ele vai poder escolher uma unidade de interesse, ele vai poder ver o preço daquela unidade, ver as condições e vai poder reservar aquele lote para o dia do lançamento. Foi um, um, uma nova forma que a gente criou para trazer conforto e segurança para o cliente. Então, mediante um pagamento pequeno ali na hora, 
ele reserva a unidade e no dia do lançamento ele vai efetivar a compra dele. Legal. Olha, gente, então, se você está aí, né, com o sonho de investir, né, de começar a construir sua casa própria, colocar esse, né, transformar o seu futuro, é uma ótima opção. E eu agradeço, viu, Bruno, sucesso aí com esse empreendimento. Pode contar com a gente aqui. Ô, Lúcia, obrigado. Contem com a gente também. É isso, gente. Olha, você viu aí, viu? Só tem benefício a gente investir em loteamento. E quem sabe, né? É essa a hora de você investir, tirar o escorpião do bolso, né? Que a gente tem costume de falar aqui, né? No interior de Minas. Tirar o escorpião do bolso e investir, né? O dinheiro, não deixar o dinheiro parado. Eu ia falar que o mais atrativo da história é a nossa condição de financiamento. Legal. É importante frisar, o financiamento é direto com a parcelar, com a nossa empresa, então sem burocracia, sem análise, comprovação. Né? E é uma pequena entrada e a gente tem parcelas hoje ali em torno de R$ 1.100. Para facilitar mesmo a Para facilitar mesmo, é uma entrada facilitada, pequena e parcelas de R$ 1.100 por mês. Legal. Então a pessoa que tem o sonho em morar num lote 360, a hora é essa. Bruno, obrigada mais uma vez Obrigado e até uma você, próxima, Lúcia. viu? Tchau, tchau.